একেবারে আমি তো কোথাও দাসখত লিখে দিয়ে আসিনি যে আমার কাজটি লক্ষ লক্ষ মানুষের পছন্দ অনেকের পছন্দ হবে না এটা দোষ কর দোষ করছি না তো আমি যে অনেকের যে পছন্দ হবে না সেটা তো আমি দোষ করছি না কিন্তু এখন এটা দোষ বলে বিবেচিত হচ্ছে কেন পছন্দ করলো না আমি নিশ্চিত করে শুধু কিছু মানুষকে মানে দায় দিতে পারি না সবাই মিলেই আমরা এই সর্বনষ্ট করেছি সর্বনাশ বলছেন সবাই মিলে অবশ্যই সর্বনাশ এই কথা এই এই অর্থে বলছি সরলাবিদিন শ্রীপাচার্য জরলাবিদিন যখন ছবি আঁকা পড়তে গেছেন তিনি কাজকে ভেবেছেন যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিসে আসবে ভালো লেখা পাঠক কম মন্দটা কোনো না কোনোভাবে মন্দ হলে সেটির বিশাল পাঠক শ্রেণী হয়তো পড়তে পারে এটা আমাকে আমাকে এক বন্ধু বলেছিল একবার যে প্রিয় দর্শক কোলাহলের আড্ডায় স্বাগত আমি তানভিতারেক আজ আমার এবং আমাদের জন্য বিশেষ একটি দিন কারণ আজকের অতিথি বিশেষ এবং তার সম্পর্কে আসলে ভূমিকাতে আমি খুব বেশি না বলি শুধু এটুকু বলি যে যার সাথে আড্ডা দিতে পারলে বা যার কথা শোনা যার লেখা পড়া বা যার কাজের দর্শন দেখা কিছু শেখা যায় সেই আনন্দ নিয়ে আজকে আড্ডাটা শুরু করতে চাই আমাদের দেশের একজন আফজাল হোসেন রয়েছেন এটাই আসলে গর্বের বিষয় আজকে আমার অতিথি আফজাল হোসেন আফজাল ভাই কেমন আছেন ধন্যবাদ খুব তুমুল জনপ্রিয়তা পাওয়া মানুষ দেশে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পাওয়া মানুষ ব্যবসায়িকভাবে উদ্যোক্তা হিসেবে সফল এই সব কিছু সফলতা পাওয়ার পর আসলে নিজের প্রত্যাশার জায়গা কি কারো জীবনে কি থাকে আর আর মানে জীবনের আনন্দের জায়গা বা খোরাকের জায়গাটা আশা যেমন ছায়ার মতো মানুষের পাশাপাশি হাঁটে ঠিক ততটুকু ছাড়া যদি আশাকে আলাদাভাবে লালন করা না হয় তাহলে প্রত্যাশা থাকবার কথা নয় আচ্ছা আমি আসলে যেটা ভালো লাগে সেটা করতে চেয়েছি কেন ভালো লাগে সেটা জানতে চাইনি যার জন্যে অনেকগুলো আমার ভালো লাগার মতো কাজ আমি করি অভিনয় করি লিখি ছবি আঁকি বিজ্ঞাপন চিত্র বানাবে বিজ্ঞাপন ব্যবসা করি যে কাজগুলো আমি করি এগুলো আমি উপভোগ করি এই জন্য করি এই উপভোগ যদি প্রধান বিষয় হয় তাহলে আশা বা প্রত্যাশা থাকবার কথা নয় আমার ভালো লাগাটাই হচ্ছে মনে করি যে সবচাইতে মানে চুম্বক যেটা যেটা টানে আমি সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকি বা বেঁচে থাকার আনন্দ খোরাকটা চোখায় একটু জানতে চাই অনেক জায়গায় বলা হয়ে গেছে তারপরও প্রথম ক্যামেরার সামনে আপনার যে অভিনয় এবং সর্বশেষ গাছ করা এই যে শিল্পিত জীবন যে এই দীর্ঘ সময়ের বেসিক পার্থক্যটা কি মনে মনে করেন আমি তেমন পার্থক্য খুঁজে পাই না প্রথম অভিনয়ের সময় যে ধরনের মনের ভেতরে নানান ধরনের অনুভূতি একবারে জড়াজড়ি করেছিল আর কি যে উত্তেজনা ছিল আনন্দ ছিল একই সঙ্গে ভয়ও ছিল এই সবগুলো এখনও রয়েছে এখনও আমার মনে হয় যে এখনও কি সে একইভাবে একইভাবে আছে একইভাবে আছে শুধু একটা জিনিস এখন মনে হয় যে নেই সঙ্গ ছেড়েছে সেটি হচ্ছে আগে যখন অভিনয় করতাম অভিনয়ের পর দিন থেকে আমার এই চামড়ার নিচে কোথাও অনুভব করতে পারি এই জায়গায় এই জায়গায় কিন্তু ঠিক একদম নির্দিষ্ট করতে পারি না ঠিক কোনখানে মানে মনে হতো যে কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছে এবং চুলকালেও যায় না মানে এই ধরনের একটা অনুভূতি এবং সেটা তিন চার দিন থাকতো সেটা সেটা এখন নেই কিন্তু প্রায় সব কাজে এরকম আমার মনে হতো যে এখানে অস্বস্তি হচ্ছে একটা খেলে একটু অসুস্থ হচ্ছে মানে সেটা একেবারে চামড়ার তলায় এমন না যে মন সংক্রান্ত কোথাও কিছু কিন্তু আর একটা বিষয় ধরেন প্রথম জীবনে প্রথম অভিনয় জীবনে যে সেট যে প্রোডাকশন আপনাকে যে যেভাবে রিসিভ করছে এখন তো সেই ব্যঞ্জনাটা ভিন্ন আপনার কোয়ার্টিস্ট আপনাকে দেখে একটু ভয় পাচ্ছে 
কীভাবে স্ক্রিন শেয়ার করবে নতুন ডিরেক্টর একটু সেভাবে মানে এই এইগুলো কীভাবে আসলে একজন ওটা হলো যে হ্যাঁ এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমি আসলে সময়ের তুলনা কখনোই করতে চাই না কিন্তু যেহেতু আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই আলাপ হচ্ছে টেলিভিশন টেলিভিশন মাধ্যমে টেলিভিশন তখন অনেক বড় একটা ব্যাপার ছিল টেলিভিশন স্টুডিওতে গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে অনেক ক্ষুদ্র মনে হতো যেসব অভিনয় শিল্পীরা যাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি তারা প্রত্যেকেই একের চেয়ে আরেকজন অত্যন্ত চমৎকার এবং আর আদর্শ হিসেবে ছিলেন প্রত্যেকে শুধু তাদের সঙ্গে কাজ করা তাদের সঙ্গে দাঁড়ানো একটা অন্য ধরনের আবেগ অনুভূতি উত্তেজনা আছে নিজিত এবং সাথে ভয়টাও আর এখন যে আমি বলবো না যে এখন হয়তো ওরকম একটা বড় স্টুডিওতে ওরকম আলোর মাঝখানে যে কাজ করছি না কিন্তু এখনকার আয়োজনটা তো খুব আলাদা আর সেখানে একটা নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে আগে সেই বয়সে আমার যারা আমাকে যারা পরিচালনা করতেন নির্দেশনা দিতেন যেসব প্রযোজকরা ছিলেন তারা তো হাতে কলমে শিখিয়ে দিতেন যে এইটা এটা এইভাবে কেন এইভাবে কি আর এখন ওইটা এক ধরনের শেখা ছিল এখন যে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কাজ করি আমার মনে হয় আমি তাদের থেকেও শিখি আমি দেখি তাদের অবশ্যই তাদের কর্মপদ্ধতি দেখি তাদের ভাবনা দেখি এবং আমার মনে হয় যে একটা জীবন পর্যন্ত এক ধরনের শেখা ছিল এখনকার শেখাটা খুব আলাদা আচ্ছা দারুণ বিনয় বচন শুনছি আফজাল ভাই আপনার বিশাল অংশ জুড়ে আসলে লেখালেখির একটা জগৎ এবং সেখানে যদি আপনাকে নিয়ে প্রথম মানে ইন্টারভিউ না কিন্তু প্রথম আপনার অবজারভেশন আপনাকে নিয়ে লিখল আপনার কি মনে পড়ে সে আর্টিকেলের কথা মানে কোথায় যে লেখাটা আপনাকে খুব খুব একটা মনে পড়ে না তবে মানে মন্দ লেখাগুলোর অনেকগুলোই মনে পড়ে মন্দ আমার মনে হয় কি যে বোধ হয় বহুকাল আগে থেকে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা কাজ করে যে ভালো লেখার পাঠক কম মন্দটা কোনো না কোনোভাবে মন্দ হলে সেটির বিশাল পাঠক শ্রেণী হয়তো পড়তে পারে এটা আমাকে আমাকে এক বন্ধু বলেছিল একবার যে বিষয়টা এরকম যে ঢাকা শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক একটা লেখা লিখল সেটা হয়তো প্রশংসা সূচক তোমাকে কেউ কিন্তু বলবে না যে এরকম একটা বিষয় দেখলাম কিন্তু ধরা যাক মফসল থেকে একেবারে ডমন একটা প্রেস থেকে একটা কোনো কাগজ বেরিয়েছে সেখানে হয়তো একটা মন্দ কথা লেখা হয়েছে সেটা কিন্তু পৌঁছায় পৌঁছে যায় আশি দশকেও হ্যাঁ হ্যাঁ সময় তো ওই মানুষের এই বিষয় আসলে তো খুব বেশি বদলায়নি আমার মনে হয় সে এই এটা বোধ হয় বন্ধুত্বের উদযাপন ছিল কিনা মানে বন্ধুত্বের স্মারক করতে চাচ্ছিলেন বন্ধুত্বের উদযাপনের চেয়ে মিলন তো আসলে তখন আমাদের মধ্যে একমাত্র বন্ধু যে লেখক তাকে হতেই হবে এই পণ এবং প্রতিজ্ঞা করে সে লেখালেখি শুরু করেছে এবং খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে এমন নয় যে লেখকের গুণাবলী সব তার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সবই সে অর্জন করেছে প্রচুর পড়া এবং লেখা লেখা এক নিজের লেখাকে যে যা ছিল তার চাইতে আলাদা করা এই চেষ্টা একটা সময় প্রচণ্ডভাবে ছিল এবং সেই সময়টা আমরা খুব একসঙ্গে থাকতাম আচ্ছা আচ্ছা আমি লিখতাম সেটা বন্ধু বন্ধু সবাই জানে কিন্তু ছাপার জন্য আগ্রহ আমার তখন মানে আপনার ঠিক কত আগে বিলন ভাই অলরেডি তখন লেখা রেগুলার লেখা তো এরকম সব সত্তর দশকের কথা বলছি তো আমি লিখি কিন্তু অনেক আগে থেকে কিন্তু আমার ছাপার আগ্রহ এটা লেখা হচ্ছে নিজের ভালো লাগার জন্য লিখি ওই তখন একটা যে বয়সটা সেই বয়সে সব কিছু নতুন করে দেখা নতুন করার একটা আগ্রহ তো ছিল আনন্দ ছিল যে নতুন কিছু একটা হবে তো এই আইডিয়াটা যখন মাথায় এলো যে এক বইয়ে দুই লেখক এবং প্রচ্ছদ দুটো 
মানে বই একটা কিন্তু প্রচ্ছদ দুটো এদিক থেকে উল্টালে এটা আমার বই এদিক থেকে উল্টালে মেনরের বই এবং আমরা নাম দিলাম সেটা যুবক দয় আমার কয়েকটা গল্প ওর কয়েকটা গল্প এটা ঠিক লেখা বই এসবের চাইতে হচ্ছে উত্তেজনা নতুন কিছু কিন্তু প্রস্তাবনাটা পরিকল্পনাটা কাজ ছিল এটা ঠিক ওরকমভাবে মনে নেই কিন্তু আমরা বন্ধু বান্ধবের আসরে সবাই ছিলাম জি সবাই প্রসঙ্গটা নিয়ে যখন বলা বলি হচ্ছিল তখন সিদ্ধান্ত হলো হ্যাঁ হতে পারে এরকম আচ্ছা আচ্ছা প্রথম প্রকাশের পর একটা শব্দ শুনতে চায় যে কোনো একটা বিজ্ঞ কারো লেখাগুলোর সম্পর্কে এটা তখন সেই সময়ে তরুণদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এই বইটি এবং বেশ কয়েকটি বেশ কয়েকটি প্রকাশ হয়েছে আচ্ছা এবার যে প্রশ্নটা এটা আসলে একটু আপনার বিস্তারিত একটু শুনতে চাবে যতটুকু সম্ভব পঁচাত্তর থেকে আপনার ঢাকা ঢাকা থিয়েটারে আপনি সংযুক্ত পঁচাত্তর থেকে এবং ঢাকা থিয়েটার আসলে খুবই ঐতিহ্যবাহী সংগঠন এটা বাংলাদেশের আমরা সবাই জানি মফসলে তখন তরুণদের কিন্তু থিয়েটার একটা দম্ভের জায়গা ছিল না আমি তো একেবারেই মফসল থেকে যেখানে বৈদ্যুতিক বাতি ফ্যান এগুলো কিছু ছিল না জি হারিকের জ্বালানোর মতো হাত পাখা বাতাস খেতাম আমরা আমি সেরকম একটা গ্রাম থেকে এসেছি থিয়েটারে সংযুক্ত হওয়াটা আসলে থিয়েটারে সংযুক্ত হওয়া মানে কি ওটা গ্রামে তখন কিন্তু প্রচুর যাত্রা হতো বছরে একটা থিয়েটার হতো সেই থিয়েটারটা হচ্ছে যে আমাদের বড় যারা তারা তারা করতেন তো সেরকম একটা ক্লাব ছিল বলাকা ক্লাব ওখানে হচ্ছে বড়রা প্রত্যেক বছর রিহার্সাল করতেন নাটকে তো ওরকম একটা রিহার্সাল হচ্ছিল তো আমরা কয়েকদিন দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমাদেরকে দেখতে দেওয়া হয়নি ছোট বলে যে এই যে দেওয়া হয়নি আমাদের মনে হলো যে আমরা একটা করতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখি কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না কিছুই না তো আমাদের বাসি বাসায় ওই যে গ্রামফোন রেকর্ড ছিল ওটা নিয়ে আমরা গ্রাম একেবারে একেবারে বাস বাগানের মধ্যে ওই গ্রামফোন রেকর্ড চালিয়ে সংযুক্ত প্রশ্ন আসলে এই দম্ভের জায়গা পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে এই দম্ভ থেকে তরুণদের কৌতূহলের জায়গাটা সরে আসলো কেন মানে যদি সংক্ষেপে ধরেন এখন অনেকে পোর্টফোলিওতে বলে ঠিক আছে আমি পাঁচটা টিভিসি করেছি আমি এই অমুক অমুকের কাজ করেছি এরপরে হয়তো গ্রুমরা ভবার জন্য পরে থিয়েটার যুক্ত হবার স্বাদ বা শোনা জাগে সবার কথা বলছি না ইন জেনারেল ওই দম্ভের জায়গা থেকে তরুণদের এই যে সরে আসাটা অভ্যেসটা তার এটা হচ্ছে কি ঠিক আমি তরুণ বা আমি বলবো যে সময় বদলাচ্ছে কিন্তু নানাভাবে বদলাচ্ছে যেমন আমি পিছন দিকে তাকালে যে বিষয়টা দেখতে পাই আমি যেটা বলেছি তার যে মফসল থেকে এসেছি এসে এখানে যখন চার বছর পর পাঁচ বছর পর থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হলাম যুক্ত হওয়ার পর দেখলাম যে যে মানুষগুলো যুক্ত এই দলের সঙ্গে সবাই কিন্তু থিয়েটার করে না মানে হয়তো কেউ কেউ করে আর বাকিরা হচ্ছে সাহায্য করে পরামর্শ দেয় সঙ্গে থাকে সাহস দেয় এবং তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে শীর্ষে থাকা মানুষ যে চলচ্চিত্র খুব ভালো বোঝেন সাহিত্য ভালো বোঝেন সমাজবিজ্ঞান ভালো বোঝেন ইংরেজি সাহিত্য ভালো বোঝেন তারা একদল ছেলেকে তাদের ডানার নিচে নিয়ে তৈরি করছেন আর যারা ডানার নিচে গেছি তাদের কিন্তু মনে হয়েছে যে আমাদের ভেতরে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকলে এই মানুষগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করা হয়তো সম্ভব হবে না এবং সেটা সেটা লজ্জার হবে লজ্জার হবে লজ্জার হবে বিকজ যদি একটা ফিল্ম নিয়ে কথা তারা তোলেন এবং যদি সেই ফিল্মটা আমি দেখি নিই বলি একটা কবিতা নিয়ে যদি কথা বলেন সেটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই বা সাহিত্যের কোনো বিষয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই যদি হয় তারা যে ধরনের রূঢ় ভাষায় তারা মানে বলবেন কথা সেটা তখন সহ্য করা খুব কঠিন ছিল আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি তখন কিন্তু আসলে ঢাকা শহরে যারা থিয়েটার করতেন যে তাদের জন্য কিন্তু আলাদা সুযোগ ছিল যে পৃথিবী বিখ্যাত ছবিগুলো এই যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দেশ থেকে এলে থিয়েটার যারা করে তাদের দেখার সুযোগ ছিল আর 
আমাদের তো দলের মধ্যে একটা সিনে ক্লাবও করা হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সেরা ছবিগুলো দেশে আসলে যেন দলের সবাই দেখতে পায় সেই ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা হতো আমি বলছি যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসা আর পরবর্তীকালে যখন এই প্রক্রিয়াগুলো আর দরকার হলো না তখন আমি ঠিক আসলে দোষারোপ করতে চাই না কাউকে যে এই কথাগুলো এখন বলা হচ্ছে আসলে এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই তো আসতে হয়নি সুতরাং আসতে যখন হয়নি তখন মানুষের বিচার বোধ বুদ্ধি এবং যে ভূমিকা সেটা তো আলাদা হবে আচ্ছা আমি দু তিনজনের রেফারেন্স একটু আপনাকে শোনাতে চাই ধরেন ইনতেখাব দিনার শাহেদ আলী এর প্রত্যেকে একই রকমভাবে কথা বলেছেন যে থিয়েটারটা আসলে আমি যখন সব কিছু আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা চলে আসবে আমার শুধুমাত্র প্যাশন থেকে আমি থিয়েটারটা করি এখন কিন্তু প্রথম জীবনে হয়তো আমরা এসছিলাম কিন্তু আমার পরের জেনারেশন হয়তো এই আগ্রহটা পাবে না যদি আমরা ওই প্ল্যাটফর্মটা না দিই প্ল্যাটফর্মটা কোনটা আসলে বেসিক্যালি এটা কিন্তু ভালো লাগার বিষয়টা তারা কীরকম যে আমাদের দেশের প্রধান কবিদের কথা যখন আমরা বলবো যখন তারা কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন আসলে একটা কবিতা লেখার কত পয়সা পেতে এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটা আসলে কী ছিল কবিতা তারা লিখতেন এখন নেই হয়ে গেছেন কবিতাগুলো আছে আবার অনেকে আছেন তাদের কবিতা আমরা এখনও পড়ি তাদের তো কোনো প্রাপ্তির অর্থ প্রাপ্তির এক একটা সুখ স্বাচ্ছন্দ বলতে আমরা যে বিষয়গুলো বুঝি এগুলো তো তখন তাদের দরকার হয়নি চরণ আবেদিন শ্রীপাচার্য চরণ আবেদিন যখন ছবি আঁকা পড়তে গেছেন তিনি কি আসলে ভেবেছেন যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিসে আসবে সুখ তো আর তিনি একটা রেখার মধ্যে পেয়েছেন তাই না আমরা তো ছবি বিক্রি হয় সেটা তো জেনেছি আমি পড়াশোনা শেষ করবার আরও দশ পনেরো বছর পর দশ পনেরো বছর পর হ্যাঁ কারণ এটা তো এই বিষয়টা ছিল না একটা সময় একটা সময় কবি কবিতা লিখেছেন পয়সার জন্যে না শিল্পী ছবি এঁকেছেন পয়সার জন্যে না সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলতে হচ্ছে দু লাইন লিখে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছেন একে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছেন অভিনয় করে গান গিয়ে যারা আমাদের দেশে সেরা গায়ক গায়িকা কত টাকা করে পেতেন কত অনুষ্ঠান করতেন কিন্তু কে সুখী ছিলেন না মানে গান গিয়ে খুবই খুব তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং মানুষের কাছে যে পরিচিত আমি বলবো সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল যে ভালোকে মানুষ পছন্দ করত এবং সেটি মানে জানতে পারতেন শিল্পী এটি হচ্ছে তার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল এখন শিল্পী জানতে পারেন না এখন শিল্পী আসলে একটা ঘরোয়া জায়গা থেকে জানতে পারে আসলে দারুণ এবং আপনি মাত্রা দিলেন এবং বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন জগতে বিজ্ঞাপন চিত্র জগতে আপনি একজন পায়নিয়ার সেই ক্ষেত্রে ধরেন আপনি যখন শুরু করলেন সেই সময়ের আমি আপনার ইয়ে থেকে নিয়েছি ধরেন এখানে যে হেডিং বিজ্ঞাপন চিত্র বোম্বের উপর নির্ভরশীলতা অকারণে বাড়ছে পঁচাত্তরে পূর্বাণী ওই সময়ে এই আলোচনা হচ্ছে এবং তখন তো আপনার রেফারেন্স নাই ক্লায়েন্টকেও মানে নতুন কিছু দেখাতে হবে এটা কিভাবে এই চ্যালেঞ্জটা কিভাবে নিতেন শুরুর দিকে প্রথম দিককার সময়টা খুব অনুকূল ছিল সুতরাং আমি বলতে পারব না যে খুব বেশি চ্যালেঞ্জ ওরকম অর্থে ছিল আচ্ছা চ্যালেঞ্জ বলতে অনেক বিষয় অনেক অনেক একটু একটু ব্যাখ্যা করার দরকার আছে এখানে যেমন ধরা যাক যে যখন আমি প্রথম একটা বিজ্ঞাপন বানিয়েছি সেই বিজ্ঞাপনটা শুধু একটা একটা চিন্তার মধ্যে একটা একটা কিছু দৃশ্য খেলেছে যেরকম এরকম যদি হতো খুব চমৎকার হতে পারত এখন যিনি এই ছবিটা আমাকে বানাতে দিয়েছিলেন তিনি যদি আমাকে প্রশ্ন করতেন যে এই ছবিটা যে বানাতে চান আপনার ছবি বানানোর অভিজ্ঞতা আছে কিনা তাহলে কিন্তু ওখানেই মুক্ত করে পড়ে যেত আমার স্বপ্ন সার কিন্তু উনি যে ভাবনাটার কথা শুনে অনুপ্রেরণা দিলেন যে ডু ইট করো অর্থাৎ কোনো রেফারেন্স ছাড়া বিশ্বাসটা করেছে যে পারবে আমার তো মনে হয় যে এভাবেই বোধ হয় এবং এভাবেই হয়েছিল মানে যতগুলো পরিবর্তন এসেছে তখন যারা সম্মতি দিয়েছেন যে করতে চান করেন খুব ভালো যেমন আমি পরিষ্কার করে বলতে পারি যে বাংলাদেশের শাড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপন মানে যে দৃষ্টিতে শাড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখানো হতো সেখানে যে আমি একটা ক্লাসিক্যাল ঘরানোর সঙ্গীত দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন হবে ওই ক্লায়েন্ট তো বলতে পারতেন যে কি বলেন আমার ক্লায়েন্ট তো এটা পছন্দই করবে না মানে আমরা যে এখন যেমন বিচার করে ফেলি যেটা করবে না ওটা করবে 
তখন সেটা ছিল না প্রত্যেকে একটা নতুন ভাবনাকে সমর্থন দিয়েছে এটা বিরাট ব্যাপার ছিল আমি মনে করি এই জন্য বাকিটা চ্যালেঞ্জ খুব বড় কিছু না চারপাশের মানুষ যখন সঙ্গে থাকে তখন যে কোনো জটিল কাজ বা চ্যালেঞ্জের কাজ আসলে সহজেই মনে হয় আচ্ছা বিজ্ঞাপন চিত্র নিয়ে যেমন সৈয়দ মঞ্জুর ইসলাম স্যার আমার একসাথে বলেছিলেন যে ভাষা তর্ক ভাষা বিকৃতি বা কিছু সামাজিক স্খলনের জায়গায় কিছু তরুণের মানে অসচেতনতার জন্য বিজ্ঞাপন চিত্র প্রভাব ফেলেছে এবং সেটা নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে তো বিজ্ঞাপন চিত্র তো খুবই ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া মিডিয়া এখানে কোনো কোনো রকম আসলে রেফারেন্স ধরে আসলে কোনো রকম কারেকশন দেওয়া হয় না বা ক্লায়েন্টের কারেকশন তো এই জায়গায় কি আসলে সামাজিক দায়বোধ থাকে কি না বা রাখা উচিত কি না কিন্তু তর্ক তো ওঠে কোনো কিছু করলে এটা তো মানুষে মানুষে এই চিন্তার একটা তফাত আছে না যেমন নিজে যখন কাজ করেছি তখন খুব সচেতনভাবে তো আসলে সামাজিক দায়িত্ববোধটা পালনের চেষ্টা করেছি কিন্তু আরেকজন তো নাও করতে পারেন আরেকজন তো ওটা বাণিজ্য বিবেচনা করতে পারেন প্রয়োজন বিবেচনা করতে পারেন প্রয়োজন বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে যিনি আসলে ক্লায়েন্ট তিনি যদি মনে করেন এভাবে করলে ভালো হয় আর যিনি করছেন তিনি যদি সেটা বলেন যে ভালো হয়টা মেনে নেন তাহলে তো যেটা হওয়ার সেটাই হয়েছে আমাদের এখানে যুক্তি তর্ক ঠিক মতো যদি দিয়ে একটা মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে এই ভাঙনটা বোধ করি হতো না আমরা তো প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ভেঙেছি আমি নিশ্চিত করে শুধু কিছু মানুষকে দায় দিতে পারি না সবাই মিলেই আমরা এই সর্বনষ্ট করেছি সর্বনাশ বলছেন সবাই মিলে অবশ্যই সর্বনাশ এই কথা এই এই অর্থে বলছি তার এক আমি আমার পরিষ্কার একটি কথা সেটি হচ্ছে যে আমরা তো সব কিছু গুছিয়ে করার চেষ্টা করি বাড়ি থেকে যখন বের হই তখন আমার পছন্দের পোশাকটা একটু পরি একটা জায়গায় যাই সেটা তো আমি পছন্দ করে যাই সব কিছু তো সুন্দর করে করার চেষ্টা করি মানে সুন্দর বলতে যার যা সামর্থ্য আছে এমনকি একটা অনুষ্ঠানেও যদি আমরা যাই তাহলে তো গুছিয়ে যাই যে আমি এটা পরব সব কিছু একটা মিল থাকে না যে জুতোটা এটা পরব জামাটা এটা পরব চুলটা এরকম আছে আবার সানগ্লাস পরবো কি পরবো না দিন না এরকম নানান ধরনের ভাবনা থাকে শুধু ভাষাটার ব্যাপারে আমার ভাবনাটা নেই নেই মানে যদি এরকম হয় তাহলে সেটা অস্বাভাবিক তো সেটা যে আমি সব কিছু সুন্দর করে করব ভাষাটার বেলায় না এবং সেটার জন্যে আমি যে একটা মন্দ কাপড় পরে গেলে ভেতরে এক ধরনের গ্লানি বোধ করছি খারাপ লাগা অনুভব করছি কিন্তু ভাষাটা আমি ঠিক মতো না বললে আমার ওই গ্লানিটার কাজ করে না সেটা তো আসলে ওই আপনার সিরিজটার মতো বোধের জায়গাটা আসলে আপনার একটা কোট আমি খুব অনেক জায়গায় ইউজ করি আপনার ক্রেডিট দিয়ে সেটা হচ্ছে আপনি দারুণ একটা বচন বলেছেন আমরা ভালোকে বাজারে তুলে ঠিক করে নিই কতটা ভালো এটা তো এই বাক্যটা তো ভীষণ আক্ষেপের একটা বা খুব ক্রাইসিসের বাক্য মানে এটা কেন লিখলে এটা হচ্ছে কি এই জন্যে বলছি যে আমরা কি এখন যে কোনো কিছু করবার আগে ভেবে নিই না যে এটা কতটা মানুষ পছন্দ করবে তার মানে আমার প্রথম পরাজয়টা তো হচ্ছে আমি আমার কাজটা করছি না আমি তাকিয়ে রয়েছি যে কারা দেখবে এবং শুনবে এবং তাদের উপযুক্ত আমি কোনো কিছু করতে পারছি কি না আমি যদি খুব ইয়ে করে বলি যে ধরো যাক একসময় আমাদের খুব একটা পছন্দের গান ছিল মানে অনেকে আমাদের আগের গান তো সবই খুব সুন্দর তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছো আমার অজান্তে আমার গানেরও প্রান্তে এত সুন্দর কাব্যিক একটি লাইন এখন লেখা হবে না এই কারণে যে এই কথাটার মানে কেউ বুঝতে পারবে না মানে এই বিচারটা কিন্তু আমরা আগে করে নিই তারপর কাজটা শুরু করি কিন্তু আগে যখন এই কাজগুলো হয়েছে যে কোনো কিছুই আগে যা হয়েছে সেটা গানে হোক সাহিত্যে হোক সঙ্গীত বাজার চিন্তা করে হয়নি এখন তো আমাদের হ্যাঁ আমাদের তো চিন্তাটা করতে হয় আমি যদি প্রশ্ন করি যে সোলস চিটাং গান গায় রেডিও কটা ছিল কটা রেডিও ছিল মানে বাংলাদেশ বেতার হয়তো চিটাঙ্গের একটা ইয়ে আছে কিন্তু সারা বাংলাদেশে সোলস পৌঁছাতে কি সমস্যা হয়েছে সত্যি না মানে এগুলো ভাবলেই আসলে 
প্রচলিত আমাদের স্বাভাবিক গানগুলোর মতন একটু আলাদা বা যদি ধীরে ভয়ে মেঘনার বিমূর্তে রাত্রি যেন মৌনতারে সুতোয় বলে কোনোটা কি আসলে ফেল করেছে এত মাধ্যমও লাগেনি মাধ্যমও লাগেনি তারপরে কেন আমরা তাহলে এরকম খুব বিচার বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকে হিসেবে হয়ে গেলাম যে ভালোটা আগে ঠিক করে নিয়ে তারপর ভালোটা করবো চমৎকার ভালো প্রসঙ্গ আসলে এখন তো ভালো মন্দ একটু গোনার বিষয় চলে এসছে কিছুদিন আগে আসলে আমরা ওটি টি নিয়ে একটা সেমিনার করছিলাম অজল ভাই সেখানে বলা হচ্ছিল যে ওটি টি প্ল্যাটফর্ম এই জন্য একটু একটা মানদণ্ডে পোছায় যে কোনটা কত সাবস্ক্রিপশন কতটা ভিউজ হলো সেটা হিডেন থাকে একটা মানদণ্ড তো আসলে ভিউ গুনে হয়ও না কিন্তু যেটা অন্য প্ল্যাটফর্ম সেটা যে কোনো ইউটিউব বলি ফেসবুক বলি বা যে কোনো সমস্ত প্ল্যাটফর্মে আসলে ক্লিক বাইটটা দেখা যাচ্ছে এটাকে একজন শিল্পীর জন্য বা নির্মাতার জন্য বিব্রত করে কি না বিব্রত কর কি না সে কারণেই কি ইউটিউব থেকে বা অন্য ঘরানার কাছ থেকে অনেকে সরে আসছেন কি না না আমি আমার কাছে আমি যদি প্রশ্নটা বুঝে থাকি মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে এখন একটা প্রক্রিয়া চালু হয়েছে যেটা কোনো মতেই আসলে ভালো নয় আমার আমার বিবেচনায় সমর্থনযোগ্য না সমর্থনযোগ্য না সমর্থনযোগ্য না এই কারণে যে পাঁচজন মানুষ পাঁচ রকম কাজ করবে এবং পাঁচ রকম কাজের জায়গায় কিন্তু পৃথিবী মানে এটা একেবারে আমি তো কোথাও দাসখত লিখে দিয়ে আসিনি যে আমার কাজটি লক্ষ লক্ষ মানুষের পছন্দ হবে অনেকের পছন্দ হবে না এটা দোষ কর দোষ করছি না তো আমি যে অনেকের যে পছন্দ হবে না সেটা তো আমি দোষ করছি না কিন্তু এখন এটা দোষ বলে বিবেচিত হচ্ছে কেন পছন্দ করলো না এটা বোধ ঠিক না তাহলে মানুষের চিন্তার শক্তি মানে প্রবাহ প্রবাহমান হবে যে এটাই সেটা কিন্তু আগে নির্দিষ্ট করে নেওয়া হচ্ছে তাহলে বাকি যে চ্যানেলগুলো যা বাকি যেগুলো টিকে থাকার দরকার আছে সেগুলো তো শেষ পর্যন্ত থাকবে না এবং সেটি আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর মানুষের চিন্তার যে ব্যক্তি সেটা আসলে একমুখী হবে সেটা মানে আমরা বলছি যে অমুকটা হিট করেছে অমুকটা এত লোক দেখেছে সবাই চলো ওই দিকে যাই কিন্তু আরেকজন শিল্পী যে কাজটি করেছেন সেই কাজটি যদি তার মানে শতভাগ শতদা দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আলাদা একটি ব্যঞ্জনা আনার চেষ্টা করেছেন তার কাজের মধ্যে সেটাকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করা শিখছি না আমরা মনে করছি সবাই যেটা দেখছে সেটাই ভালো স্যালুট আপনাকে